तो उनका कन्फेशन अब ट्रायल हो रहा है तो अब के ट्रायल में जो पिछले ट्रायल वाली उसकी स्टेटमेंट है उसकी कोई वैल्यू नहीं क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट ही जॉइंट ट्रायल है तो जॉइंट ट्रायल उसको उसको तो ट्रायल हो चुका है तो ये जजमेंट कहती है जी कि फिर वो आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा नेक्स्ट अफेंस चार्ज मस्ट भी सेम पी एल डी लोअर वन फाइव सेवन ए आई आर मद्रास वन टू फोर डिवीजन बेंच की जजमेंट है इस अब बार 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 चूंकि वो चीज़ें रिपीट होती हैं लेकिन मुख्तु कोर्स की जजमेंट होती हैं उसमें छोटा छोटा पॉइंट ही कोई डिफरेंस होता है बेसिक लॉजिक या जो बेसिक जनरल रूल जो तय किया जाता है वो जजमेंट अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट की एक पॉइंट पर और जजमेंट है दूसरे पर और आ जाए तीसरे पर और आ जाए लेकिन बाद का ऐसा होता है जैसे हमने इसमें फोर रिक्वायरमेंट्स बताई हैं किसी में एक रिक्वायरमेंट है किसी में दूसरी है किसी में तीसरी है किसी में चौथी है चीज़ें जैसे जैसे केसेज ऊपर जाते हैं उस हिसाब से वो डिस्कस होते जाते हैं अफेंस चार्ज मस्ट बी द सेम बार डेथ ऑफ एक्यूज कन्फेसिंग अब ये ए आई आर नाइनटी फोर्टी सेवन पटना की जजमेंट है पेज है नाइन्टी और ए आई आर नाइन्टी थर्टी सेवन कलकत्ता की जजमेंट है पेज है थर्टी नाइन और इसी तरह नाइनटी फोर्टी सिक्स रंगपुर की जजमेंट है एल आर पेज है वन नाइन नाइन इन केस ऑफ डेथ ऑफ कन्फेसर इफ हिज स्टेटमेंट अमाउंट टू कन्फेशन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक मुलजम ने कन्फेशन किया लेकिन उसकी डेथ होगी उसकी ड्यूरिंग ट्रायल डेथ होगी अब उसकी जो स्टेटमेंट अगर वो आर्टिकल 46 में आर्टिकल 46 जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा लेक्चर आने वाला है जिसमें मतलब ये चीज़ें डिस्कस होंगी कि अगर एक ऐसा शख्स जो कहीं गुम हो गया या फोत हो गया या मर गया या उसकी जो प्रीवियस स्टेटमेंट है उसकी क्या वैल्यू होती है वो किस हद तक यूज़ हो सकती है तो ये जब बात आएगी तो इसमें वो कहते हैं कि अगर वो कैटेगरी आर्टिकल फोर्टी में फॉल करता है तो जो आर्टिकल 43 की जो एलिस्ट्रेशन बी है ना जी जिसमें उन्होंने कहा कि जी जॉइंट ट्रायल नहीं था वो फिर इसको हिट नहीं करेगी उसको इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो आर्टिकल 46 में वो उसकी स्टेटमेंट फॉल करती है ये बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट ये अब जॉइंट ट्रायल में से भी थोड़ा सा एक स्टेप पीछे गई ना कोर्ट इस जजमेंट में अब मर गया ना उसका ट्रायल तो नहीं हो रहा जॉइंट ट्रायल नहीं है लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आर्टिकल 46 में आएगी उसकी स्टेटमेंट तो फिर इसमें भी आ सकती है ये थोड़ा सा पिछट है एक स्टेप लेकिन इसकी लाइन इतनी थिन है कि मतलब को इसकी फर्क समझ नहीं आता नहीं फील होता अब नेक्स्ट इसी तरह इट्स वैल्यू इज नॉट सब्सटेंटिव बात अगली जजमेंट में साथ ही आ गई ए आई आर नाइनटीन थर्टी सेवन कलकत्ता की जजमेंट है पेज थर्टी नाइन क्योंकि ये उस वक्त की जजमेंट्स हैं जब अभी तक यू एस ओ नाइनटीन एटी फोर नहीं आया था यू एस ओ नाइनटीन एटी फोर तो नाइनटीन एटी फोर में आया ना तो उसमें हमने ये अमेंडमेंट किया ना कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है उस वक्त तक तो एविडेंस एक्ट था जो आजकल इंडिया में इंडियन एविडेंस एक्ट के तौर पर चल रहा है तो वहाँ पर तो बात ये थी कि दैट कैन बी कंसिडर्ड सिंपली वहाँ पर ये तो नहीं था कि सर्कमस्टेंशियल अब ये जजमेंट्स की रोशनी में फिर हमने उसको आगे अमेंड किया इसमें भी है कि उसकी वैल्यू कितनी होगी सब्सटेंटिव नहीं होगी मेर क्रेबोरेशन होगी बट ही मस्ट भी जॉइंटली ट्राइल जो मतलब मरता है उसका वो जॉइंट ट्रायल उसका होना हो रहा होता है नेक्स्ट है जी यानी कि जॉइंटली ट्रायल से मरा यह है कि उसके जॉइंट ट्रायल के दौरान उसकी डेथ होनी चाहिए ये नहीं है उसकी डेथ एक साल पहले हो गई है तो फिर आप उसकी स्टेटमेंट फिर उसकी मीनिंग थोड़ी बदल जाएगी प्ली ऑफ गिल्टी बाई कन्फेसिंग अक्यूज ये जना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चार्ज फ्रेम होने लगा है और मुलजम ने कहा जी मैं गिल्टी अब उसने गिल्टी कह दिया उसका दूसरों के हद तक क्या वैल्यू है मेर प्ली ऑफ गिल्टी जो है वो इसकी कोई वैल्यू नहीं है भाई उसको कन्फेशन करना है अच्छे अल्फाज में करना है और डिटेल में करना है हर चीज बतानी है तो फिर उसकी वैल्यू है इफ अक्यूज प्लीडेड गिल्टी एंड कन्विक्टेड हिस्स स्टेटमेंट कैनट भी यूज अगेंस्ट कोई ए आई आर नाइनटीन ट्वेंटी सिक्स अलाबाद तीन सौ अठारह पेज इफ प्ली ऑफ अक्यूज इज नॉट रिकॉर्डेड अब ये एक यहाँ पे और बात आ गई कि उसने कहा जी मैं प्लीडेड गिल्टी अब वो उस अपनी प्ली लिखवाना चाह रहा था कि क्यों मैंने ये किया या क्यों ऐसा हुआ है लेकिन उसकी प्ली लिखी नहीं जाती कोर्ट उसको स्टेटमेंट को उसको रोक लेती है यानी कि बाद में यानी कि ये एक इस जजमेंट में कहा गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोर्ट उसको रोक ले बाद में यानी कि एक ट्रिक खेलने के लिए कि आर्टिकल 43 में या सेक्शन 30 इंडियन एविडेंस एक्ट में जाके मैं ये स्टेटमेंट उसके खिलाफ यूज़ कर लूँगा कोर्ट यूज़ के खिलाफ ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है जी अब उसका जॉइंट ट्रायल आया लेकिन उसकी प्ली जो है वो रिकॉर्ड नहीं की गई ही वॉज जॉइंटेड विद अदर देन ही स्टेटमेंट इज एडमिजिबल अंडर आर्टिकल 43 अब उसने गिल्टी कहा लेकिन अपनी स्टेटमेंट लिखवाई नहीं स्टेटमेंट लिखवाई नहीं तो चूंकि वो रिकॉर्ड नहीं की गई फिर उसकी स्टेटमेंट जो है वो आर्टिकल 43 की कैटेगरी में आ सकती है नेक्स्ट है ये थोड़ा सा इसी के हवाले से इफ अक्यूज प्लेयर्स गिल्टी इन सेशन ट्रायल कोर्ट इफ गोइंग टू एसेप्ट हिज कन्फेशन देन कोर्ट मस्ट कन्विक्ट हिम इमीजिएटली अब सेशन ट्रायल में होता है तो ये है कि जब एक बंदा प्लीड गिल्टी करता है और कोर्ट उसकी उस प्ली को जैन
अब मजिस्ट्रेट साहब के पास सेशन ट्रायल में थोड़ा डिफरेंट है मजिस्ट्रेट साहब के पास डिफरेंट है मजिस्ट्रेट को कहते हैं जी मजिस्ट्रेट कैन रेफर द सेम इन मजिस्ट्रियल ट्रायल इसी जजमेंट में ये कहा गया सेशन ट्रायल में सेशन जो है वो जैसा जो है वो उसको रेफर नहीं कर सकते लेकिन मजिस्ट्रेट कैन रेफर सच स्टेटमेंट प्ली ऑफ गिल्टी आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज वेर द कन्फेसिंग एक्यूज प्लीज गिल्टी आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज द कन्फेशन इज रिमिजिबल अगेंस्ट को अक्यूज क्योंकि चार्ज फ्रेम हो गया उस वक्त तो उसने गिल्टी अपने आप को नहीं कहा लेकिन बाद में अगर वो गिल्टी कहता है तो फिर वो आर्टिकल फोर्टी थ्री के जुमे में आएगा प्ली ऑफ गिल्टी बाई अप्रूवर ए आई आर नाइनटीन ट्वेंटी वन पटना की जजमेंट फोर नाइनटी नाइन प्ली ऑफ गिल्टी बाई अप्रूवर इज नॉट अ कन्फेशन एड मिजिबल अगेंस्ट अदर बिकॉज ही वॉज नॉट जॉइंट ट्रायल अप्रूवर जो है उसकी अब वो जॉइंट ट्रायल तो हो नहीं रहा अगर तो वो जॉइंट ट्रायल है वो पिछले जैसे हमने पीछे जजमेंट पढ़ी तो फिर उसकी वैल्यू है अदरवाइज नहीं स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज अंडर सेक्शन तीन सौ इकतालीस सी आर पी सी मे बी ट्रीटेड एज कन्फेशन अंडर आर्टिकल फोर्टी थ्री पी आई डी नाइनटीन सेवेंटी नाइन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है पेज है फिफ्टी थ्री तीन सौ बयालीस में जब आके मौजूद बयान देता है तो उसकी जो स्टेटमेंट है उसको आर्टिकल फोर्टी थ्री के जोरों में आप लेके जा सकते हैं मे बी मे बी का वर्ड आया नेक्स्ट है जी अब इसकी जो कि इसकी एविडेंशी वैल्यू क्या है ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है पी आई डी नाइनटीन सेवेंटी नाइन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पेज है फिफ्टी थ्री इट इज़ नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ कि ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है Under corresponding section of evidence act, confession of accused is admissible against him, and it can also take into consideration against a co-accused. ये दोनों इस statement में ये detail दी गई. May अब एक word use हुआ ना जैसे उसमें कि may the word used in articles just description of court while accepting or rejecting the confession of co-accused against other, but discretion should be exercised judicially. ऐसा नहीं होना चाहिए एक की हद तक आप उसको डिस्क्रिप्शन को इस्तेमाल कर दें दूसरे की हद तक ना करें अगर नहीं करना तो उसकी कोई जुडिशियल रीजन होनी चाहिए अगर करना है तब भी उसका कोई जुडिशियल आर्डर होना चाहिए एक स्पीकिंग आर्डर होना चाहिए उसकी डिटेल कि क्यों मैं अपनी जजमेंट में आपने बताना है उसको आपने वेरीफाई जस्टिफाई करना है कि क्यों मैं मुझे मैं इसको वेट दे रहा हूँ आर्टिकल फोर्टी में इसे लेके क्यों जा रहा हूँ नाइनटीन नाइनटी नाइन पेज है डबल टू अकॉर्डिंग टू मुस्लिम जूरिस्ट कन्फेशन कैन भी यूज ऑन अगेंस्ट मेकर बट नॉट अगेंस्ट अदर इसी तरह 1999 नाइनटी नाइन पेज है वन सेवन डबल फोर कंपेरेटिव स्टडी ऑफ एविडेंस एक्ट एंड क्यू एस ओ क्लियर दैट इन फॉर्मल कन्फेशन ऑफ एक्यूज कैन बी टेकन इन टू कंसिडरेशन अगेंस्ट अदर सिंपली बट इन लेटर क्यू एस ओ अंडर आर्टिकल फोर्टी थ्री कन्फेशन इज ओनली यूज अगेंस्ट को क्यूज एस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस वही बात जैसे हमने पहले किया जी नेक्स्ट है जी नाइनटीन नाइनटी नाइन श्री डिसीजन फोर थर्टी सेवन पेज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर इन सच केसेज आर्टिकल फोर्टी थ्री अफोर्ड सम सार्ट ऑफ गारंटी फॉर ट्रूथ ऑफ स्टेटमेंट वैन मेकर इम्प्लीकेट्स अदर एंड हिमसेल्फ नेक्स्ट है जी कन्फेशन कैन नॉट सप्लीमेंट इन सफिशियंट एविडेंस अब ऐसा नहीं है कि प्रोसिक्यूशन ने अपनी टांगों पर स्टैंड करना है जब प्रोसिक्यूशन के पास एविडेंस नहीं है तो कन्फेशन ऑफ कोक यूज जो है उसको दूसरे मुलमान के खिलाफ इस्तेमाल कर लो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं होगी जस्ट टू फिल द गैप ये चीज़ें आप इस्तेमाल नहीं कर सकते ए आई आर नाइनटी फोर्टी फाइव नागपुर पेज है टू थर्टी नेक्स्ट है जी पी एल ई नाइनटी सेवेंटी सिक्स कराची पेज है फाइव एटी थ्री डिवीजन बैच की जजमेंट एक्यूज अगेंस्ट होम सच कन्फेशन इज बिंग यूज मस्ट बी गिव एर अपॉर्चुनिटी टू रिबार्ट द सेम फॉर फेयर ट्रायल फेयर ट्रायल तो ये कहता है जिसके खिलाफ आप भाई उस कन्फेशन को यूज़ करने जा रहे हो उसको भी तो मौका दो ना उस पर कोई बात करे कोई आगे उसको लेके चले अब नेक्स्ट है जी हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी रिट्रैक्टेड कन्फेशन के हवाले से कि जब एक कन्फेशन रिट्रैक्ट हुआ एक बंदा कन्फेशन रिट्रैक्ट कर जाता है तो जब वो खुद उसके खिलाफ यूज़ नहीं हो सकता तो फिर दूसरों के खिलाफ कैसे यूज़ करना है जी जब उसके खिलाफ यूज़ करना है तो फिर उसको आगे किसी और के खिलाफ यूज़ करना है रिट्रैक्टेड कन्फेशन ही फोन वॉलेंटरी कैन भी यूज अगेंस्ट को क्यूज बट ही मस्ट भी क्रबरेटेड बाई अदर एविडेंस कि अगर वो उसके खिलाफ यूज़ होना है तो फिर दूसरों के खिलाफ हो सकता है अगर वो उसके हद तक ही यूज़ नहीं कर रहा फिर नहीं अदरवाइज रिट्रैक्टेड कन्फेशन कैन भी यूज पीछे हम बढ़ चुके हैं कि अगर अदरवाइज वो वॉलेंटरली साबित हो जाए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट पी आर डी नाइनटी सिक्सटी नाइन सुप्रीम कोर्ट वन वन एट रिट्रैक्टेड कन्फेशन इफ ऑन वॉलेंटरी कैन बी टेकन इन टू कंसिडेशन वही बात ए आई आर नाइनटी थर्टी नाइन नागपुर टू नाइनटी फाइव इसमें भी वो सेम सेम टू सेम बात हुई है तो जनाब ये था आज का हमारा आर्टिकल फोर्टी थ्री अब नेक्स्ट है आर्टिकल फोर्टी फोर और फोर्टी फाइव इसको हम जो अपना सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर है इसको हम उसमें लेके आएंगे थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफ़